Hoje é o dia que Deus escolheu para abrir portas, abrir os seus caminhos e iluminar os seus passos. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua companhia. Eu quero fazer uma oração hoje para abrir portas diante de você para abrir caminhos e para trazer livramento para a sua vida. Especialmente se você está sendo alvo de algum tipo de perseguição, de humilhação, de situações adversas no seu trabalho, ou se você na sua família mesmo percebe que existe uma força contrária, existe alguém tentando barrar você de alguma forma, impedir você de alcançar os seus ideais, os seus objetivos. Se você sente alguma coisa que está te prendendo, que está te amarrando, eu quero Quero fazer uma oração também de libertação para que você possa se soltar de tudo aquilo que te prende, de tudo aquilo que impede você de avançar e conquistar as coisas para as quais o Senhor te chamou para conquistar. Existe muitas e muitas conquistas esperando por você e nada, nem ninguém vai impedir você de abraçar a sua vitória. Por mais que tentem, não conseguirão vencer você. Sabe por quê? Porque o Deus de quem nós falamos aqui é o Deus poderoso, soberano, o Senhor dos exércitos, que vai à frente da batalha e que vai vencendo para que nós também possamos vencer. Por favor, se você puder, escreva o seu nome nos comentários. Escreva o seu nome nos comentários, porque daí essa oração será direcionada para você. E eu quero fazer já esta oração. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti agora eu apresento a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Cada uma dessas pessoas tem planos, tem sonhos, Cada uma dessas pessoas espera alcançar uma graça, uma dádiva, uma bênção do Senhor, ó Pai. Por isso eu quero pedir que nesse dia o Senhor possa renovar a sua força, a sua esperança, a sua expectativa diante da vida. Que o Senhor possa acrescentar fé ao coração de cada pessoa que me ouve agora. E eu quero, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, pedir que o Senhor proteja cada uma dessas pessoas. Que o Senhor traga livramento para cada uma delas. E acima de tudo, ó Pai, que Tu possas também trazer libertação. Liberte essas pessoas de tudo aquilo que as aprisiona. Liberte-as de todas as amarras. Senhor, Há pessoas aqui que já fez uma reflexão acerca da sua vida e percebeu que existe uma força contrária. Percebeu que parece que ela não consegue avançar, não consegue sair do lugar e tudo que ela tenta parece que não dá certo. Então, Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus Cristo que Tu possas agora soltar essas amarras, quebrar todos os grilhões tudo aquilo que aprisiona essa pessoa e que ela possa ter liberdade para crescer, para avançar, para conquistar. Senhor, liberta essa pessoa de todo o mal, de toda a situação que aprisiona, que ela possa agora estar livre, livre para te adorar, livre para vencer, livre para conquistar. Livre para ouvir a palavra do Senhor, compreender e aplicar no seu dia a dia. Senhor, nesse momento eu peço, abra nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que a Tua palavra possa penetrar em nós e que nós possamos aplicá-la de forma que venhamos colher os frutos da obediência. Assim eu oro e peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. 
Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora num oferecimento do livro digital Os Sete Bons Conselhos, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 34. Lá está escrito assim, Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, Conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Meus amados irmãos e irmãs, essa palavra me tocou numa das nossas lives. Vocês que me acompanham sabem disso, que a gente tem sempre uma live trazendo uma palavra de Deus. E essa palavra me tocou profundamente que eu senti a necessidade de compartilhá-la na palavra de hoje. Essa palavra do profeta Jeremias é uma palavra forte. É uma palavra que se você observar atentamente, essa palavra pode mudar o curso da sua vida. Porque o que eu tenho encontrado de pessoas que estão com uma vida atrofiada, amarrada, uma vida completamente apática, essa talvez seja a melhor expressão. Sabe aquela vida apática que a pessoa fica só contando os dias? deixando a vida o levar. Sabe essa pessoa que já perdeu a expectativa, às vezes, de algo bom acontecer, de algo acontecer na sua vida que venha lhe tirar daquele lugar de mesmice e conduzi-la a um lugar de transformação, de mudanças, de avanço, de crescimento, de novos planos, novos projetos. Muitas são as pessoas que eu tenho encontrado por aí que estão com a sua vida completamente apática. Muitos, eu poderia dizer que estão, parece que estacionados no tempo. E pesquisando, conversando com essas pessoas acerca do que essas pessoas pensam da vida, o porquê delas ficarem nessa vida sem empreenderem, sem sair desse lugar de mesmice, é porque muitas pessoas carregam um fardo pesado, ou um pensamento que os limita. É uma crença limitante que atrapalha todo e qualquer desenvolvimento. É a crença de que Deus está à espreita, pronto para apanhá-la num erro e castigá-la. Outras talvez estejam pensando, eu errei bastante, por isso agora eu tenho que pagar pelos meus pecados. Eu tenho que ficar nessa vida completamente destruída mesmo, porque eu mereço. Outros talvez não pensam dessa forma, talvez nem chegam a dizer isso, mas se comportam na vida como se tivessem uma grande dívida para pagar e enquanto não pagar essa dívida, elas não têm liberação para ser feliz, para ter sucesso, para sorrir. Conhece pessoas assim? Pessoas que estão sempre adiando o seu momento de felicidade porque elas não se sentem livres ainda para serem felizes? Pois hoje eu quero trazer essa mensagem de libertação para você. A primeira coisa que eu olho nesse texto é que aqui o profeta está falando de um tempo em que Deus, diferente do tempo dele, porque no tempo do profeta, as pessoas tinham acesso à palavra de Deus por meio de um profeta, que de vez em quando recebia uma palavra, reunia o povo e transmitia essa palavra. Havia até um instrumento que se tocava na época para que o povo fosse reunido. É um instrumento chamado chofar, que talvez você conheça. Então, o chofar, aquele instrumento que é uma espécie de um berrante, né? feito do chifre de um antílope, né? 
é, esse instrumento ele era tocado e ao ser tocado o, o povo entendia que havia algo de Deus para que o profeta entregasse ao povo. Então reunia-se o povo e aí o profeta falava da parte de Deus. Quando não era o profeta a ensinar as pessoas, eram os rabinos, os mestres de Israel. Estes homens, muitos deles conhecidos como fariseus, doutores da lei, eles aprendiam da lei e transmitiam às pessoas, conforme a sua compreensão. Mas aqui Deus vai falar de algo que é extraordinário. Deus vai dizer a esse povo que vai chegar um tempo em que eles não vão aprender mais por meio de profetas ou de escribas, de fariseus, de doutores da lei, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Que tempo foi esse, hein? Tente pensar aí, que tempo foi esse? o tempo em que as pessoas mais simples, mais humildes, até mesmo aqueles excluídos da sociedade, ladrões, prostitutas, publicanos, pensa nessas pessoas aprendendo de alguém. É isso mesmo. Se você pensou que foi o tempo de Jesus, você acertou. Aqui, o profeta Jeremias, trazendo a palavra de Deus, está falando de um tempo que iria chegar, em que o próprio Deus ensinaria o povo, não mais por intermédio de um profeta, de um doutor da lei, mas o próprio Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Esse Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo disse um dia, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. O profeta Jeremias falou de um tempo em que Deus ensinaria o seu próprio povo. E esse Deus se manifestou a nós na pessoa de Jesus. E mais do que isso, esse Jesus, que depois foi morto, crucificado e ressuscitou, esse Jesus voltou para junto do Pai e pediu que o Pai enviasse sobre nós, sobre a humanidade, o Seu Espírito Santo. E aí, já não era mais pela boca de Jesus que as pessoas iriam aprender, mas por meio do Espírito Santo, conforme o próprio Jesus disse, quando Ele vier, vos ensinará todas as coisas. Então, chegou o tempo. Eu e você hoje somos privilegiados. Por quê? Porque o povo da época do profeta Jeremias tinha um acesso a Deus muito restrito. Eles ouviam Deus falar pela boca de um profeta que muitas vezes passava anos sem comparecer numa aldeia, num, num vilarejo. E aquelas pessoas ficavam esperando esse tempo para então Deus falar com elas. Mas hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que nos foi derramado. E por meio do Espírito Santo nós podemos aprender. A segunda coisa que eu preciso que você preste atenção nesse texto é que o acesso a esse conhecimento não está restrito aos grandes estudiosos ou àqueles com grande capacidade de santificação, mas a todos, do menor ao maior, a todos que desejam conhecê-lo. E a razão pela qual nós temos esse acesso irrestrito é porque o nosso Senhor Jesus Cristo o Cordeiro Santo de Deus. Ele se ofereceu em sacrifício. O sacrifício de Cristo na cruz serviu para cobrir todos os pecados da humanidade. E quando Ele entregou o Seu Espírito, diz a palavra que o véu do 
templo que separava o homem de Deus se partiu de alto a baixo, de forma que agora nós estávamos diante de Deus, face a face, por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus, nós obtivemos o perdão pelos nossos pecados, e Ele nos abriu um novo e vivo caminho direto para o trono da graça de Deus. Agora, nós temos esse acesso direto ao nosso Deus. Mas por que é que muitas pessoas ainda não conseguem ouvir a Deus, não conseguem esse acesso? Não será por conta de que muitos ainda não conhecem essa verdade? Ah, mas eu sei de pessoas que conhecem essa verdade e mesmo assim não têm essa intimidade. Será que não é porque essas pessoas, elas ainda não aprenderam a se perdoar? Porque Deus perdoou o meu pecado. Mas para que eu possa exercer de forma maiúscula a minha caminhada com Deus, a minha vida cristã, eu também preciso me perdoar. Mas há pessoas que parece que não conseguem se perdoar. Enquanto o próprio Deus, o maior de todos aqueles que foi ofendido pelo nosso pecado, Ele diz, porque eu lhes perdoarei a maldade e não mais me lembrarei dos seus pecados. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O seu pecado foi perdoado e Deus não se lembra mais dele. Liberte-se dessa culpa. Perdoe-se para que você possa seguir a vida e viver o propósito de Deus. Liberte-se dessa culpa sabendo que Cristo morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Não permita que a tua consciência ou o diabo o acusador de nossas almas prive você desse perdão, porque ele está sendo entregue de graça como um presente de Deus para que então você possa viver a vida liberto, liberta de toda culpa, de toda acusação do pecado para que você possa adorar a Deus e viver uma vida na presença de Deus. Para isso, por favor, me permita orar com você e por você. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo, poderoso, diante de Ti agora eu apresento essas vidas. Eu apresento cada uma dessas pessoas que ouve agora comigo esta oração e peço, Senhor, perdoa os seus pecados. Retira toda a culpa, toda a acusação da mente e do coração de cada uma delas. E ajude cada uma delas a se sentir perdoada, Senhor. Ajude cada um de nós a nos lembrar dessa palavra que diz que o Senhor não se lembra mais dos nossos pecados. Essa palavra que vem para dizer que o Senhor de fato nos perdoou, nos retirou toda a culpa por meio de Jesus Cristo. E agora, Senhor, ajuda-nos a nos perdoar. Que nós possamos liberar perdão a nós mesmos. Nos livrar de todo fardo pesado, de toda culpa, de todo ressentimento, todo remorso. E que nós possamos agora absorver o Teu perdão. Desfrutar desse perdão. E viver uma vida, ó Pai, de forma a glorificar e exaltar o Teu nome. Senhor, eu também peço nessa oração a cura para todos os enfermos, para todas as pessoas que estão com dores físicas ou pessoas que estão com traumas, com feridas na alma, pessoas que estão sofrendo na vida emocional. Senhor, eu te peço, venha sarar essas pessoas, cura cada uma delas, cura também os relacionamentos, que a Tua presença traga restauração aos casamentos, reconciliação aos casais, 
Senhor, abre portas para aqueles que estão necessitados de uma oportunidade de emprego. Retira de nós todo o fardo pesado. Dá-nos o alívio que Cristo nos ofereceu. E conduza-nos, ó Pai, pelos Teus caminhos. Eu quero também orar, ó Pai, pelos nossos ofertantes, pessoas bondosas, generosas, que têm semeado nesse ministério e me ajudado a abençoar vidas, famílias, pessoas que estão em recuperação nas clínicas. Meu Deus, eu oro para que o Senhor abra portas para esses ofertantes para que o Senhor prospere a vida deles, para que eles experimentem a abundância de recursos, a prosperidade que vem do céu. Eu peço, Senhor, multiplica os recursos na vida desses ofertantes. Livre-os de golpes, de roubos, de prejuízos. Livre-os de todo o mal. Guarde, ó Deus, as suas finanças. Que a vida deles possa prosperar cada vez mais, para que assim, ó Deus, se multiplique na vida deles também a bondade, a generosidade e eles possam semear sempre. Levanta também mais pessoas, ó Deus, com um coração generoso e grato, que queira semear que queira se doar, que queira, Pai querido, investir no Teu reino e assim receber também uma colheita farta e abundante. Porque nós sabemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que recompensa a generosidade dos seus filhos e filhas. Eu peço, Senhor, faz um milagre na vida financeira dessas pessoas para que elas experimentem o Teu poder. Para a Tua honra e glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, está aparecendo aqui o nosso WhatsApp, que é o 43 92001 2973. Você pode enviar uma mensagem para esse WhatsApp dizendo quero ser ofertante. E eu vou passar para você as instruções e quero também te enviar uma oração pela prosperidade na tua vida e na vida da tua família. E eu tenho certeza, Deus fará maravilhas na tua vida e você vai perceber que Deus é muito mais do que você pode querer imaginar. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Eu espero que essa palavra tenha falado com você. Então deixa o seu gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com mais pessoas para que vidas sejam alcançadas. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui ele também pode abençoar a sua vida. Fique com Deus, eu estou indo com Ele também.